முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பியே என்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று சித்திரை ஏழு ஏப்ரல் இருபது வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேகராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் தொடங்குகின்ற காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் மிகச் சிறப்பாக அது நடந்தேறும் தேவையான உதவி ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் குறிப்பாக உடன் பிறந்தவர்களோடு இப்போது நல்ல ஒற்றுமையோடு நீங்கள் நல்ல அனுசரணையோடு இருப்பீர்கள் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் பிரச்சனைகள் இருந்து வந்திருந்தாலும் அதுவெல்லாம் கூட இப்போது முடிவுக்கு வரும் காரியங்களை தொடங்குவதற்கு இருந்த சந்தேகம் பயம் போன்ற விஷயங்கள் அகலும் தொட்டது துலங்கும் அந்த தொடங்குகின்ற காரியங்களையும் கூட முழுமையான ஈடுபாட்டோடு உறுதியோடு நீங்கள் தொடங்குவீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் வீரபத்ர சுவாமி ரிஷபராசி அன்பர்களே சொந்தமாக வீடு கட்டக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வீடை கட்டி முடிக்கும் போது கை இருப்பு செலவாகி இருக்கும் மேற்கொண்டு கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை கூட உண்டாகி இருக்கும் வீடு கட்டுவது திருமணம் செய்வது என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஒரு திட்டமிடுதலை தாண்டி அதிகமான செலவு வைக்கக்கூடிய அதிகமான காலம் பிடிக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கும் அதனால் ஒருவர் இது போன்று பெரிய முக்கியமான பணிகளை காரியங்களை தொடங்கும் போது தன்னுடைய குலதெய்வத்தை வழிபட்டு பெரியவர்களிடத்திலே ஆசையை பெற்று நல்ல கால நேரம் பார்த்து தொடங்க வேண்டியது அவசியம் அப்படியாக நீங்கள் தொடங்கிய முக்கிய நல்ல காரியங்கள் நின்று போயிருந்தால் அல்லது தடைபட்டு கொண்டிருந்தால் அது இப்போது சரியாகும் முக்கியமான பெரிய பணிகளை செய்வதற்குண்டான சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆண்டாள் தாயார் மிதனராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே மனதிலே தோன்றக்கூடியது அனைத்தையும் நம்பிவிடக்கூடாது செய்துவிடக்கூடாது நம்முடைய மனதிலே சதா சர்வ காலமும் என்ன அலைகள் உற்பத்தியாகி கொண்டே இருக்கும் அதை வடிகட்ட வேண்டியது அதிலே நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே அதிகப்படுத்துவது தீய விஷயங்களை அவ்வப்போது தடுப்பது தடை செய்வது போன்ற விஷயத்தை நாம் கடைபிடித்தால் போதுமானது நம்முடைய மனதிலே நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும்போது கல்வி சம்பந்தமாக நாம் படிக்கும்போது அந்த கல்வியில் மட்டுமே கவனம் இருக்க வேண்டும் உத்தியோகம் செய்யும்போது நாம் செய்யக்கூடிய பணியில் மட்டுமே நம்முடைய கவனம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகச் சிறப்பாக படிப்பார்கள் முதலிடம் பிடிப்பார்கள் உத்தியோகத்திலே உயர்வார்கள் அதே சமயத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது அதிகமான எண்ண ஓட்டங்களை கொண்டு இருப்பவர்கள் அந்த காரியத்தை மிக நிதானமாக செய்வது காலதாமதப்படுத்துவது நல்ல பெயர் எடுக்காமல் போவது போன்ற விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால் செய்யக்கூடிய பணியிலே முழுமையான ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு தேவை இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் யோக நரசிம்மர் கடகராசி அன்பர்களே கைவிட்டு போன சொத்துக்கள் அல்லது கைவிட்டு போன பதவி போன்ற விஷயங்களை இப்போது நீங்கள் மீண்டும் பெற முடியும் அல்லது அது கைவிட்டு போய்விட்டதே என்று நம்முடைய வாழ்க்கையே முடிவுக்கு வந்துவிட்டது போன்று கவலையில் ஆழ்ந்தவர்கள் பின்னடைவை சந்தித்தவர்கள் அதிலிருந்து இப்போது மீண்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று சரியான ஒரு முடிவை எடுப்பீர்கள் அதிகமான பணம் நம்முடைய கையிலிருந்து செலவாகி இருந்தாலோ தொலைந்து போயிருந்தாலோ அல்லது தொழில் தொடங்கி விரயமாகி இருந்தாலோ அந்த ஒரு பின்னடைவிலிருந்து இப்போது நீங்கள் மீண்டு வருவீர்கள் உங்களிடத்தில் இருந்து வந்த முக்கியமான பொறுப்புகள் அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் யார் உங்களை நிராகரித்தார்களோ அவர்களே உங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் மாற வேண்டும் அதற்குண்டான முயற்சி இப்போது தேவை இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் சிம்மராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பது முக்கியமான பணிகளை செய்து முடிப்பது கடமையை செய்து முடித்தோம் என்ற நிறைவு அடைவது இதுவெல்லாம் சாத்தியமாகும் குறிப்பாக மூத்தவர்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை இப்போது செய்து முடிப்பீர்கள் மூத்தவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மை விட ஒரே ஒரு நாள் வயதில் பெரியவராக இருந்தாலும் கூட அவர் மூத்தவர் தான் பிறப்பதிலிருந்து தான் அனைத்துமே நமக்கு தொடங்குகின்றது அப்போது நம்முடைய மூத்த சகோதரர்கள் பெற்றோர் பெற்றோருடைய பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாத்தா பாட்டி போன்றவர்கள் மீது நமக்கு கடமை இருக்கின்றது அவர்களுக்கு 
முடியாமல் போகும்போது உதவி செய்வது அவர்கள் சொல்படி கேட்டு நடப்பது அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது அக்கறை கொள்வது அவர்கள் நம்மை அதிகாரம் செய்தாலும் நம் மீது அவர்களுடைய ஆதிக்கம் இருந்தாலும் கூட பொறுத்து கொண்டு போக வேண்டியது அவசியம் இதை இன்றைக்கு நீங்கள் செய்வீர்கள் அதனால் அனைவருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாவது அனைவருடைய ஆசையை பெறுவது அதனால் மனமகிழ்ச்சியோடு இருப்பது சாத்தியமாகும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விநாயக பெருமாள் கண்ணிராசி அன்பர்கள் உத்தியோக ரீதியாக இப்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்த சலுகைகளை பெறுவது ஊதிய உயர்வு உத்தியோக உயர்வை பெறுவது வேண்டிய இடத்திற்கு இடமாற்றம் பெறுவது போன்ற விஷயங்களுக்கு முயற்சிக்கலாம் ஒரு காரியத்தை முயற்சிப்பதற்கு தொடங்குவதற்கு சரியான கால நேரத்தை பார்க்க வேண்டும் இதை ஜோதிட ரீதியாகவும் சொல்லலாம் அதாவது பிறர் இருக்கக்கூடிய மனோபாவத்தை தெரிந்து கொண்டு அந்த சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு நாம் ஒரு முயற்சியை தொடங்குவது ஒரு கோரிக்கையை வைப்பது இது சிறந்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய உயர் அதிகாரி இப்போது கோபமாக இருக்கின்றார் கவலையோடு இருக்கின்றார் அந்த சமயத்தில் நாம் எதையும் கேட்கக்கூடாது அவர் மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றார் தன்னுடைய பணிகளை முடித்த திருப்தியுடன் இருக்கின்றார் என்ற சமயத்திலே நம்முடைய கோரிக்கைகளை வைக்கலாம் அதே போன்று ஜோதிட ரீதியாக நமக்கு நல்ல ஒரு கிரகநிலைகள் தசையை நடத்துகின்றது புக்தியை நடத்துகின்றது இந்த நாள் நமக்கு சாதகமாக இருக்கின்றது என்ற சமயத்திலே முக்கிய கோரிக்கைகளை வைக்கலாம் முக்கிய காரியங்கள் தொடங்கலாம் முயற்சி செய்யலாம் இப்படியாக நல்ல கால நேரத்தை தெரிந்து கொண்டு நல்ல சூழ்நிலையை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் முயற்சி செய்யக்கூடிய விஷயங்களானது உங்களுடைய கை வந்து சேரும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி துளாராசி அன்பர்களே உங்களுடைய தந்தை மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அன்பு ஆதரவு அனுமதி போன்ற விஷயங்களை இப்போது நீங்கள் முயற்சிக்கலாம் அதே போன்று நல்ல குரு தேவை நல்ல ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது தொழில் சம்பந்தமான விஷயமாக இருக்கலாம் கல்வி நிமித்தமானதாக இருக்கலாம் கலை சம்பந்தமானதாக இருக்கலாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஆவல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு குரு இன்றைக்கு கிடைப்பார் அதே போன்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு உங்களுடைய தந்தை உங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பார் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் நந்திகேஸ்வரர் விருச்சகராசி அன்பர்களே கோபம் அவசரம் ஆவேசம் உணர்ச்சி வசப்படுதல் போன்றவை எப்போதுமே நமக்கு ஆபத்து தருவது தான் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய நாளிலே இது உங்களிடத்திலே அறவே இல் இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மிகவும் கவனமாக சிந்தித்து செயலாற்ற வேண்டியது அவசியம் பின்விளைவை தெரிந்து கொண்டு காரியம் தொடங்க வேண்டும் நாம் பேசக்கூடிய பேச்சு கூட எப்படிப்பட்ட பின்விளைவை ஏற்படுத்தும் அல்லது எதிராளி அதை எப்படி புரிந்து கொள்வார் இந்த பேச்சு அவரை புரிந்து கொள்ளும் போது அவருடைய மறு பேச்சு அல்லது அவருடைய நடவடிக்கை செயல் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பேச வேண்டும் அல்லது எப்படி பேசினால் காரியம் சாதிக்கலாம் எப்படி பேசினால் கலகத்தை தவிர்க்கலாம் என்று சிந்தித்து பேச வேண்டும் அப்படியாக கவனமுடன் இருக்கும்போது சிந்தித்து செயலாற்றும் போது இந்த நாளிலே பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் நற்பலனை அடையலாம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் தனுசராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே எச்சரிக்கை உணர்வோடு கவனமோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவசரப்பட்டு வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுத்து விட கூடாது கல்வியிலே ஒரு துறையை நாம் தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம் அதை நம்மால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு நம்மிடத்திலே ஞானம் இல்லை புலமை இல்லை என்றால் பரவாயில்லை ஒன்று நாம் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு செல்வது அல்லது ஒரு வருடத்திலே முடிக்க வேண்டிய ஒரு பயிற்சி வகுப்பை இரண்டு வருடங்களே முடிப்பது அதே போன்று உத்தியோக ரீதியாக சவாலான பணியிலே சேர்ந்து விட்டோம் என்றால் கற்றுக்கொள்வது அல்லது வேறு பணிக்கு மாறுவது நமக்கு தெரியாத தொழிலை தொடங்கிவிட்டால் நஷ்டமடைந்தாலும் கூட அதிலிருந்து மீண்டு வருவது இப்படியாக சமாளித்து விட முடியும் ஆனால் வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது சரியான ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுக்காவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையே நரகமாகிவிடும் அதனால் பாதிக்கப்பட போவது நாம் மட்டும் கிடையாது அந்த வாழ்க்கை துணை நம்முடைய சந்ததியினர் அதனால் முடிந்த அளவிற்கு அவசரப்பட்டு வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுத்து விடக்கூடாது அழகுக்கு மட்டுமோ அல்லது செல்வத்திற்கு மட்டுமோ அல்லது அவர்களுடைய அதிகாரம் போன்ற விஷயங்களுக்கு மட்டுமோ நாம் அடிபணிந்து விடக்கூடாது அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து புரிந்து கொண்டு பெற்றோருடன் கலந்து பேசி வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது அவசியம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி நாராயணர் 
மகர ராசி அன்பர்களே கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களிலே கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் இப்போது அதிலிருந்து மீண்டு வருவீர்கள் நீங்கள் கொடுத்த தொகை திரும்ப கிடைக்கவில்லையே என்ற வருத்தம் இருந்தால் பல முறை முயற்சித்து பார்த்தும் கூட அது கைக்கு வராவிட்டால் பாடுபட்டு சம்பாதித்து சிக்கனமாக வாழ்க்கையை நடத்தி ஒரு தொகையாக சேர்த்து பிறருக்கு கொடுத்தோம் உதவி செய்தோம் அல்லது வட்டிக்காக கொடுத்தோம் அப்படி இருந்து அது கைக்கு வரவில்லையே என்ற கவலை இருந்தால் அது கைக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கும் அதே போன்று கடன் வாங்கி நற்காரியத்தை தான் செய்தோம் கடன் வாங்கும்போது நல்ல ஒரு பொருளை ஈட்டக்கூடிய உத்தியோகத்திலே தொழிலே இருந்தோம் ஆனால் அந்த பொருளை ஈட்டக்கூடிய சக்தி இப்போது குறைந்து விட்டது என்றாலும் கூட கடனை அடைப்பதற்குண்டான சக்தி பிறக்கும் இப்படியாக கடன் சம்பந்தமான பிரச்சனையில் இருப்பவர்கள் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய நாள் இந்நாள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஹயக்ரீவர் கும்பராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் எடுத்த ஒரு தவறான முடிவினால் ஏற்பட்ட பின்னடைவிலிருந்து மீண்டு வருவீர்கள் அதாவது நல்லவரை தீயவரை என்று புறக்கணித்திருந்தாலோ அல்லது தீயவரை நல்லவர் என்று நம்பி ஏமாந்திருந்தாலோ அதை இப்போ இப்போது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவசரப்பட்டு தவறாக எடுத்த முடிவை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்வீர்கள் எவர் ஒருவர் தன்னை சுய பரிசோதனை செய்து மாற்றிக்கொள்கிறாரோ அவர் பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வருவார் பெரிய அளவிற்கு உயர்வார் எவர் ஒருவர் கண்மூடித்தனமாக நான் செய்தது சரியாகத்தான் இருக்கும் நான் பேசியது சரியாகத்தான் இருக்கும் நான் தவறே செய்யவில்லை செய்யவே மாட்டேன் என்று ஆணவமிக்கவராக இருக்கின்றாரோ அதாவது ஒருவருக்கு அதிகமான நம்பிக்கை இருப்பதும் கூட தவறு எப்படி தாழ்வு மனப்பான்மை தவறோ அதே போன்று உயர்வு மனப்பான்மையும் கூட தவறு நீங்கள் செய்த தவறிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்நாளிலே கிடைக்கும் பயன்படுத்தி கொண்டால் வெல்லலாம் உயரலாம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆண்டாள் தாயார் மீனராசி அன்பர்களே உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பழக்கங்களிலிருந்து நீங்கள் இப்போது மீண்டு வரலாம் தேவையற்ற பழக்கம் என்று சொல்லும் போது தீய பழக்கங்கள் என்பதாக இருக்கலாம் அல்லது தேவையற்ற நட்பாக இருக்கலாம் உங்களுடைய நேரத்திற்கு அதிகமாக செலவு வைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் அதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாலும் கூட அதற்குண்டான உறுதி இல்லாமல் இருந்தால் மீண்டு வர முடியாது இன்றைக்கு உறுதி ஏற்பீர்கள் நல்ல பழக்க வழக்கத்திற்கு நீங்கள் மாறுவீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் இந்நாள் அனைவருக்கும் வளர்ச்சிகளை தரக்கூடிய நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்